కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని కకవికలం చేస్తుంది మహమ్మారితో ఇప్పటికే తొమ్మిది లక్షల మందికి పైగా చనిపోయారు దాదాపు మూడు కోట్ల మందికి కరోనా సోకింది మన దేశంలోనూ రోజుకు లక్ష వరకు కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి వైరస్ నిర్మూలన కోసం వ్యాక్సిన్ కోసం పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి పలు దేశాల మధ్య వ్యాక్సిన్ రేస్ కూడా జరుగుతుంది ఇప్పటికే రష్యాలో వ్యాక్సిన్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది ఆక్స్ఫోర్డ్లోనూ ట్రయల్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి భారత్ కు సంబంధించి హైదరాబాద్ కు చెందిన భారత్ బయోటెక్ వ్యాక్సిన్ రేస్ లో ముందుంది ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ ను నిర్మూలించడానికి అవసరమైన వ్యాక్సిన్ కోసం ముమ్మరంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి భారత్ సహా ఏడెనిమిది దేశాలు కరోనా వ్యాక్సిన్ తయారీలో నిమగ్నమయ్యాయి అయితే కరోనా వ్యాక్సిన్ రేసులో ముందుంది రష్యా కరోనా వైరస్ ను నిర్మూలించడానికి కనిపెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది స్పుత్నిక్ వి ఫస్ట్ బ్యాచ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను రష్యా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది రష్యా రాజధాని మాస్కో మేయర్ సెర్గీ సోబియానిన్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వ్యాక్సిన్ ను విడుదల చేశారు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డెవలపర్ గా జూలై పదకొండవ తేదీన తన పేరును రష్యా రిజిస్టర్ చేసుకుంది కరోనా వ్యాక్సిన్ ను మొదటిసారిగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కుమార్తెపై ప్రయోగించారు అది విజయవంతమైనట్లు అప్పట్లోనే రష్యా ప్రకటించింది ఈ వ్యాక్సిన్ ఏ మేరకు కరోనా వైరస్ సోకిన పేషెంట్లపై ప్రభావం చూపుతుందనే విషయంపై అనుమానాలు వ్యక్తమైనప్పటికీ రష్యా వెనకడుగు వేయలేదు ఊహించినట్టే స్పుత్నిక్ వి వ్యాక్సిన్ ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది రష్యాకు చెందిన గమేలియా నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏపిడెమాలజీ అండ్ మైక్రోబయాలజీ రష్యన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ సంయుక్తంగా స్పుత్నిక్ వి వ్యాక్సిన్ ను అభివృద్ది చేశాయి ప్రస్తుతం రాజధాని మాస్కోలో దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు దశల వారీగా రష్యా వ్యాప్తంగా దాన్ని సరఫరా చేస్తారు దీనికోసం ఓ బ్లూ ప్రింట్ ను కూడా సిద్దం చేసినట్లు రష్యా వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ వాటిని మిగిలిన ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తామని అన్నారు ఇక హైదరాబాద్ కు చెందిన ఫార్మా దిగ్గజం భారత్ బయోటెక్ ఫార్మాస్యూటికల్ సంస్థ కరోనా వ్యాక్సిన్ కు సంబంధించి క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహిస్తుంది మొదటి దశ సక్సెస్ కావడంతో రెండో దశ ట్రయల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇప్పటికే భారత్ బయోటెక్ తయారు చేస్తున్న కోవాక్సిన్ టీకా ప్రయోగానికి దేశంలోని పన్నెండు ఆసుపత్రులను ఎంపిక చేశారు మొదటి దశలో టీకా వేయించుకున్న వారంతా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు రెండో దశ ప్రయోగంలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా మూడు వందల ఎనభై మందికి టీకా ప్రయోగాన్ని చేయనున్నారు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను త్వరగా అభివృద్ది చేయాలని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ భద్రత నాణ్యత విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ పడేది లేదని భారత్ బయోటెక్ చైర్మన్ కృష్ణయ్య తెలిపారు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను అత్యుత్తమ నాణ్యత ప్రమాణాలతో సురక్షితంగా అందుబాటు ధరలో ఆవిష్కరిస్తామని చెప్పారు కోవిడ్ ఫ్రీగా ఉండాలి వాళ్ళు మేము ఆర్టీపీసీఆర్ వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు కోవిడ్ ఫ్రీ అయితేనే వాళ్ళని రిక్రూట్ చేస్తాం వాళ్ళకి మేము వీర్ గివింగ్ ఆల్ ద సర్వీస్ ఫ్రీ టు దర్ సో వీ హ్యావ్ టెన్ సెంటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ అండి సో వీ గోంట్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ సో మేము కాస్ట్ గురించి ఆలోచించలేదండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు మేము గవర్నమెంట్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలని మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంటే నేను ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నేను గవర్నమెంట్ నుంచి పిఎం కేర్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో ఇస్ దర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ కొన్ని మా ఇంటెన్షన్ ఏమంటే ఈ వ్యాక్సిన్ రప్పించాలి కానీ ఒకటి ఏమనంటే బిగినింగ్లో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవును ప్రైస్ డ్రాప్ అవుతుంది సో ఇనిషియల్లో ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది మాకు అప్పుడు మాకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ హై బట్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి ప్రైస్ డ్రాప్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ మేము 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 అమ్మే ప్రైస్కి అదర్స్ కెనాట్ సెల్ లోవర్ దెన్ అస్ సార్ అది ఫర్ షూర్
వ్యాక్సిన్ రెండో దశ ట్రయల్స్ కు పన్నెండు ఏండ్ల నుంచి అరవై ఐదేండ్ల మధ్య వయసు కలిగిన వాలంటీర్లను సిద్దంగా ఉంచారు వారికి స్క్రీనింగ్ కూడా పూర్తయింది వ్యాక్సిన్ మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్ సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది ఈ సమయంలో ఆ టీకా ఎంత వరకు సురక్షితం విషయం పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి ఎంత వరకు రక్షించగలదనే అంశాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఏ వ్యాక్సిన్ కూడా కనీసం యాభై శాతం వరకైనా ప్రభావవంతంగా ఉన్నాయన్న స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడలేదని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు వ్యాక్సిన్ పరిశోధనలో ఫ్రంట్ రన్నర్ గా నిలిచింది ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రాజెనికా డజన్ కు పైగా దేశాల్లో వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేపట్టిన ఆస్ట్రాజెనికా రెండు రోజుల క్రిందట ట్రయల్స్ ను నిలిపివేసింది యూకేలో వ్యాక్సిన్ డోస్ తీసుకున్న ఓ వాలంటీర్ ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించడంతో అన్ని దేశాల్లోనూ ట్రయల్స్ ను తాత్కాలికంగా ఆపేశారు కాగా ఆస్ట్రాజెనికా సీఈఓ తాజాగా మరో అనూహ్య ప్రకటన చేశారు ఈ ఏడాది చివరి నాటికే వ్యాక్సిన్ వస్తుందన్నారు క్లినికల్ ట్రయల్స్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోవడం సహజంగా జరిగేదేనన్నారు వైరాలజీతో సంబంధం ఉన్నవాళ్లు సైంటిస్టులు డాక్టర్లకు తప్ప మిగతా వాళ్లకు దీనిపై అవగాహన తక్కువే కాబట్టి పెద్ద విషయంగా చూస్తున్నారని చెప్పారు తమ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి లేదా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలోనైనా అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆ వెంటనే అనుమతుల కోసం సంబంధిత ఏజెన్సీలను ఆశ్రయిస్తామని స్పష్టం చేశారు స్వీడిష్ ఫార్మా దిగ్గజమైన ఆస్ట్రాజెనికా ప్రఖ్యాత ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీతో కలిసి వ్యాక్సిన్ ను అభివృద్ధి చేశారు కమర్షియల్ గా దానికి కోవిషీల్డ్ పేరుతోనూ వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో యాభై వేల మందికి పైగా వాలంటీర్లు క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో పాల్గొంటున్నారు ఆక్స్ఫోర్డ్ వ్యాక్సిన్ ప్రస్తుతం చివరిదైన మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు చేరింది అయితే యూకేలో వ్యాక్సిన్ డోస్ తీసుకున్న ఓ వాలంటీర్ కు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తలెత్తడంతో ట్రయల్స్ నిలిపివేశారు ఆ వ్యక్తిలో కొత్తగా తలెత్తిన ఆరోగ్య సమస్యలు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డోస్ వల్ల ఉత్పన్నమైనవి కావని రిపోర్టులో వెల్లడైందని అయినా సరే ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎందుకు వచ్చాయనే దానిపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నామని తుది రిపోర్టులను సంబంధిత ఏజెన్సీలకు సమర్పించిన తర్వాతే క్లినికల్ ట్రయల్స్ మళ్లీ కొనసాగిస్తామని ఆస్ట్రాజెనికా సీఈఓ పాస్కల్ వివరించారు Um, and to answer your question, China represents about 20% of our global sales. Last year, globally, we grew as a company by 15%. In China itself, we grew by 35%. So that gives you a sense of the importance of China to our company. Uh, the coronavirus, of course, is uh, having some disruptive effect on our, on our organization in China. Uh, but I have to say, we have our factory up and running uh, since this week. We've had two weeks of uh, uh, stoppage because we had the one, the one week of uh, New Year, Chinese New Year celebration, and then we, ex- we, had, we extended that by another week. But we are back, uh, back to work in our plants. AstraZeneca, Oxford, Kalsiru, Pondinchina, COVID vaccine ku samman ninchi, Bharat lo Prakiyata Serum Institute trials nirva histundi. ఇండియాలో పదిహేడు ప్రాంతాల్లో సేరం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో వేల మంది వాలంటీర్లు పాలు పంచుకుంటున్నారు అయితే యూకే సహా ఇతర దేశాల్లో ట్రయల్స్ ను నిలిపివేసిన తర్వాత కూడా భారత్ లో ట్రయల్స్ కొనసాగించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది
వ్యాక్సిన్ సేఫ్టీపై తక్షణమే వివరణ ఇవ్వాలని డీసీజీఐ నోటీసులు జారీ చేయడంతో సేరం సంస్థ ఇక్కడ కూడా ట్రయల్స్ ను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది షోకాజ్ నోటీసులకు సేరం ఇచ్చే వివరణను బట్టి ట్రయల్స్ పునరుద్దరణపై డీసీజీఐ తదుపరి ఆదేశాలు ఇవ్వనుంది వ్యాక్సిన్ అభివృద్ది పంపిణీకి పరస్పర సహకారం కోసం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థలోని నూట డెబ్బై దేశాలు కోవాక్స్ పేరుతో కూటమికి ఏర్పడ్డాయి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తరువాత తొలుత అధిక ముప్పు ఉన్న వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బందికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు ఆమోదించిన వ్యాక్సిన్లను వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి రెండు బిలియన్ల డోసులు ఉత్పత్తి చేసి పంపిణీ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అయితే అమెరికా సహా కొన్ని దేశాలు మాత్రం స్వంతంగానే వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చాయి రంగులు మార్చడంలో ఓసర వెళ్లి ముందుంటే రూపాన్ని మార్చడంలో కరోనా వైరస్ దూసుకెళుతుంది ఇప్పటి వరకు దేశంలో కరోనా వైరస్ లో మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు ఉత్పరివర్తనాలను శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఒక వైరస్ జన్యుక్రమాన్ని నిర్వీర్యమే లక్ష్యంగా వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారు తీరా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చేటప్పటికీ వైరస్ రూపం మారొచ్చు అయినప్పటికీ వ్యాక్సిన్ లో సమర్థంగా పనిచేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి లేకపోయినా వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించి దవాఖానలో చికిత్స తీసుకుంటే ప్రాణాలతో బయటపడే భరోసా ఇవ్వడం మాత్రం ఖాయం కరోనా వైరస్ అంచనాలకు మించి ఉత్పరివర్తనాలు చెందుతుంది దేశంలోనే కోవిడ్ నైన్టీన్లో మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు ఉత్పరివర్తనాలను శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీ సహా దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై రాష్ట్రాల్లోని ముప్పై ఐదు ల్యాబ్లు వైరస్ నిర్మాణంపై పరిశోధనలు చేస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఒకటి వైరస్ల జన్యు క్రమాలను విశ్లేషించగా మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు ఉత్పరివర్తనాలు బయటపడ్డాయి అత్యధికంగా ఏ టు ఏ రకం వైరస్ విస్తరిస్తున్నదని తేలింది ఇప్పటి వరకు విశ్లేషించిన జీనోమ్లలో అరవై ఎనిమిది శాతం ఏ టు ఏ రకం ఐ బై ఏ త్రీ ఐ రకం వైరస్ గా గుర్తించారు ఇలా వైరస్ నిర్మాణంలో మార్పులు కలుగుతున్న కొద్దీ వ్యాధి లక్షణాల్లో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి ప్రారంభంలో జలుబు శ్వాస సంబంధ సమస్యలు తలనొప్పి వంటివి కరోనా లక్షణాలుగా అనుమానించారు ఇప్పుడు రుచి కోల్పోవడం వాసన గుర్తించకపోవడం వంటి లక్షణాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి నాలుగైదు నెలల క్రిందట కరోనా సోకితే లక్షణాలు కనిపించేవి ప్రస్తుతం ఎనభై శాతం మంది బాధితుల్లో లక్షణాలు కనిపించడం లేదు కాబట్టి కరోనా నిర్మాణంలో మార్పులు జరిగే కొద్దీ కొత్త లక్షణాలు బయటపడుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు కరోనా నిర్మూలనలో అనూహ్య మార్పులు వస్తుండటంతో కొత్త రకం వైరస్ ను వ్యాక్సిన్ అడ్డుకుంటుందా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి వ్యాక్సిన్ తయారీ సంస్థలు ఏదో ఒక రకం వైరస్ ను ఎంచుకుని దానిని నిర్వీర్యం చేసి టీకా అభివృద్ధి చేస్తాయి ఆ తరువాత ఉత్పరివర్తనాలు పొంది కొత్త రూపంలోకి మారిన వైరస్ ను కూడా ఆ టీకా అడ్డుకుంటుందా అంటే కాలమే నిర్ణయిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నా ఒకటి రెండేళ్ల తర్వాత గాని పూర్తి అంచనాకు రాలేమని పేర్కొన్నారు గత అనుభవాలను పరిశీలిస్తే వైరస్ లో వచ్చే మార్పులను వ్యాక్సిన్ సమర్థవంతంగా అడ్డుకోలేకపోయినా వ్యాధి ప్రభావాన్ని మాత్రం గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు డెబ్బై ఎనిమిదేండ్ల క్రిందట తయారైన ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సినే ఇందుకు ఉదాహరణగా చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు గతంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది ఫ్లూ బారిన పడి లక్షల మంది మరణించేవారు 
దీనికి విరుగుడుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో టేకాను ఆవిష్కరించారు అనేక దేశాల్లో ఈ వ్యాధి అదుపులోకి వచ్చినా అమెరికాలో ఇప్పటికీ ఏటా లక్షల మంది ఫ్లూ బారిన పడుతున్నారు ఎనిమిది దశాబ్దాల్లో వైరస్ అనేక రూపాల్లోకి మారడంతో టీకా పూర్తిగా అడ్డుకోలేకపోతుంది అయినా అమెరికాలో ఇప్పటికీ ఆరు నెలల నుంచి ఐదేండ్లలోపు పిల్లలందరికీ ఏటా ఫ్లూ టీకా వేస్తున్నారు ఇది వైరస్ ను నిర్మూలించలేకపోయినా దవాఖానాలో చేరేవారి సంఖ్య మరణాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించిందని ఆ దేశ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ చెబుతుంది రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం ఫ్లూ సీజన్ లో దవాఖానాలో చేరే వారి సంఖ్య అరవై రెండు లక్షలు తగ్గిందని డాక్టర్ వద్దకు వచ్చే వారి సంఖ్య ముప్పై రెండు లక్షలు దవాఖానాలో చేరే వారి సంఖ్య తొంభై ఎనిమిది వేలు మరణాలు ఐదు వేల ఏడు వందలు తగ్గాయని పేర్కొంది దీనిని బట్టి వైరస్ లో ఉత్పరివర్తనాలు వచ్చినా సమర్థవంతమైన వ్యాక్సిన్ దానిని అడ్డుకోగలదని నిపుణులు చెబుతున్నారు కరోనా వ్యాక్సిన్ సోకిన రోగులకు ప్లాస్మా థెరఫీని ఉపయోగించడం వలన తీవ్రమైన కరోనా ప్రభావాన్ని తగ్గించడం లేదా మరణాలను తగ్గించడం సాధ్యం కాదని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో తేలింది ప్లాస్టిక్ ట్రయల్ ప్లాస్మా పనితీరును పరిశీలించడానికి భారతదేశంలోని ముప్పై తొమ్మిది ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఎంపిక చేసి నిర్వహించారు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు నుంచి జూలై పద్నాలుగు మధ్య కరోనా చికిత్స కోసం ప్లాస్మా వినియోగం దాని ప్రభావం పరిశోధించడానికి నిర్వహించబడింది అయితే ప్లాస్మా విధానం అంత సహకారి కాదని అధ్యయనం తేల్చింది కరోనా నుండి కోలుకున్న వ్యక్తి యొక్క రక్తం నుండి యాంటీబాడీస్ తీసుకుని తీవ్రంగా కరోనా వైరస్ సోకిన రోగికి ఆ ప్రతిరోధకాలను బదిలీ చేయడం చేసి దాని ప్రభావాన్ని పరిశీలించారు కన్వాల్సెంట్ ప్లాస్మా చికిత్సలో భాగంగా నిర్వహించిన ప్లాస్మా థెరపీతో పెద్దగా ప్రయోజనం లేదని గుర్తించారు ఈ అధ్యయనంలో మొత్తం నాలుగు మంది పాల్గొన్నారు మహమ్మారికి స్పందించడానికి ఐసీఎంఆర్ ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ అధ్యయనానికి సమీక్షించి ఆమోదించింది ఈ విధానం పెద్దగా ప్రయోజనాత్మకంగా లేదు చాలా వరకు ప్లాస్మా థెరపీ చేసినా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని పేర్కొంది ప్లాస్మా థెరపీతో ప్రయోజనం పెద్దగా లేదని గతంలో ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ కూడా తన అధ్యయనంలో తేల్చి చెప్పింది అధ్యయనంలో భాగంగా నాలుగు వందల అరవై నాలుగు మంది కరోనా కారణంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి ప్లాస్మా థెరపీని ప్రయోగించారు అయితే ఫలితాలు ఆశించిన మేరకు లేవని అధ్యయనం తేల్చింది యాంటీబాడీస్ విషయంలోనూ కరోనా కేసుల్లో కొత్త విషయాలు బయటకొస్తున్నాయి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ నిర్వహించిన సెరో సర్వేలో గతంలో కోవిడ్ పాజిటివ్ ను పరీక్షించిన రెండు వందల ఎనిమిది మందిలో తొంభై ఏడు మంది రక్తంలో యాంటీబాడీస్ గుర్తించలేదు చాలా మందిలో యాంటీబాడీస్ వృద్ధి చెందడం లేదని తెలిపింది కోవిడ్ నుండి కోలుకున్న వారందరిలోనూ యాంటీబాడీలు లేవని తేలింది సెరో జరిపిన సర్వేలో కరోనాతో పోరాడే యాంటీబాడీస్ స్వల్పకాలంలోనే క్షీణిస్తున్నాయని చాలా మందిలో అసలు యాంటీబాడీస్ ఉండడం లేదని పేర్కొంది ప్రస్తుతం కరోనా పాజిటివ్ ను ఎదుర్కొనేందుకు ఉత్పన్నమయ్యే యాంటీబాడీస్ చాలా అస్థిరమైనవని ఎప్పుడు క్షీణిస్తున్నాయో తెలియడం లేదని దీనిపై మరింత లోతైన అధ్యయనం అవసరమని ఎన్సీడీసీ నివేదిక పేర్కొంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నాక కూడా దీర్ఘకాలం పాటు సమస్యలు వేధించే అవకాశం ఉందని యూరోపియన్ రెస్పిరేటరీ సొసైటీ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ముఖ్యంగా గుండె ఊపిరితిత్తులకు ముప్పు పొంచి ఉంటుందని చెప్పారు కొందరిలో ఈ సమస్య కొంతకాలం తర్వాత తగ్గిపోతుందన్నారు ఆస్ట్రియాలోని పలు ఆసుపత్రులలో ఎనభై ఆరు మంది కరోనా రోగులపై జరిపిన అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైనట్టు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు
రోగులు డిశ్చార్జ్ అయిన అనంతరం ఆరు నుండి పన్నెండు వారాల్లో వారి ఊపిరితిత్తులు గుండె పనితీరుకు సంబంధించి పలు పరీక్షలు నిర్వహించి ఫలితాలను నమోదు చేశారు ఆరో వారంలో సీటీ స్కాన్ తీయగా వారి ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం ఎనబై వరకు క్షీణించిందని పన్నెండవ వారంలో అది యాబై శాతానికి తగ్గిందని విశ్లేషించారు అయితే ఈ అధ్యయనం కోసం ఎంపిక చేసిన వారిలో సగం మందికి పొగ తాగే అలవాటు ఉందని అరవై శాతం మంది ఓబకాయలని అధ్యయనకారులు తెలిపారు అయితే ఎటువంటి వ్యాసనాలు లేని వారికి ఈ ముప్పు ఎంత వరకు ఉంటుందన్న విషయాన్ని మాత్రం వారు వెల్లడించలేదు కరోనా వైరస్ చివరి మహమ్మారి కాదు తరువాత మరిన్ని మహమ్మారులు దాడి చేసే అవకాశముందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరించింది తదుపరి మహమ్మారిని మెరుగైన రీతిలో ఎదుర్కోవటానికి ప్రపంచ దేశాలు ప్రజారోగ్యంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని పిలుపునిచ్చింది ఇప్పటి వరకు మహమ్మారి సమయంలో వివిధ దేశాల పనితీరును ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ రెగ్యులేషన్ సమీక్ష కమిటీ అంచనా వేస్తుందని వెల్లడించింది ప్రపంచ దేశాలు ప్రస్తుతం కంటే మెరుగైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలతో సిద్దంగా ఉండాలని ప్రజారోగ్యంపై మరింత శ్రద్ద పెట్టాలని ప్రజారోగ్యానికి భారీగా ఖర్చు పెట్టేలాగా రెడీగా ఉండాలని అలర్టు చేసింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ